Hi， 我是大叔，欢迎收看大叔今天的影片。今天影片的开头，大叔想让大家看几段在科棚做钓几种黑雕来所有的影片画面，来让大家能更清楚黑雕在科棚咬饵的情况。如果假饵够贴着科串游动收回，基本上都会有撞科串的讯号，这代表你的假饵都是在黑雕攻击区最佳的泳层。影片中第一次小羊竿是撞科串的讯号，第二次则就是小黑雕来索饵的讯号，因为是小雕，所以咬口很小。接下来的影片都是属于。鱼在咬钩后脱钩，原因是三本钩是属于三叉立体形状。黑雕咬住后，三本钩因为含在口腔内撑住，钩尖只是刺到它的口腔的上下牙龈，并无刺穿。所以当黑雕一旦咬住假饵，会感到疼痛而挣扎，随即甩开吐出假饵逃开。另外，如何判断黑雕的体型大小？只要做掉黑雕经验次数累积到一定程度，就能很清楚地去判断黑雕体型大小的判别。在科棚做掉最刺激的，应该是属于玩水表饵的玩法，因为科串离水面距离很近，所以会使用水表型假饵来做掉，将饵抛到远处。慢慢搜寻，将假饵收回。沿途如果有遇到浮在科串旁边的鱼，看到后一定会尾随，准备发动攻击。不过很容易发生咬不准的状况，会看到水面爆水花、黑雕来咬饵的画面哦。还有一种状况。就是黑雕咬住假饵后，会立即往科串下方钻。如果三本钩只有一钩打在黑雕的嘴边，很容易发生三本钩、其余的钩尖勾到科串上，黑雕强力挣扎而导致脱钩。这种脱钩方式很呕，鱼不但跑掉了，还要去救回你的假饵。唉，因为鱼有捉钩。但是位置打得不漂亮，或者是不够牢而导致，所以重鱼真的很看运气。外，再跟大家分享一下，如果当天做掉的水位很浅，这里指的是科串离水面的深度，如果低于零点五米内深度，这种水位重鱼要将鱼钓或拉起，难度会很高。因为深度不足，所以这种深度钓到鱼难度真的会增加许多。前导线如果不够粗，相信大叔一定很快就会被磕串磨断。所以棚钓假饵卷线器一定要锁死，不能让线，千万要记住哦。以上就是今天想跟大家分享的，在磕棚上面做钓。黑雕来咬饵的攻击讯号解说影片，希望有帮助到大家，对于周钓科棚的经验，能有更进步的了解与认知。
Apa? Thank you for watching. We'll see you next time. Bye bye.